guys, it's been a while. It's like almost 14 days na hindi ako nakapag-vlog and wow, na-miss ko to. So, well, kasi medyo nawala yung momentum ko sa pag-vlog kasabay ng pagkawala ng internet connection ko. So, yan, hindi na ako nakapag-teach for almost two weeks sa Native Camp. And then, nasabayan pa na nagkaroon ng psoriasis yung anak ko, kaya mas nag-focus muna ako doon sa anak ko. Well, anyway, so ngayon, ayan, nakaka-excite kasi, ayan na, mag-vlog na ulit ako. And today, let's get to work! So ngayon, yan, pag-uusapan na natin, update for the application process. So hiring pa ba or hindi dito sa Native Camp? Well, guys still hiring pa din. So, and still hiring, pero nagigpit na siya. Mas nagigpit na sa hiring process. So, it's the same process na yun sa una, mag-fill uh, ka ng information mo, and then mag-undergo uh, ka ng ang tawag doon, mag-detest um, uh, 40 items na test about uh, the English proficiency test or the EPT. So, ganun pa rin siya. May time limit pa din. And guys, huwag kayo humingi sa akin ng answer <laughs> dyan sa English proficiency test na yan. Kasi alam ko, pa iba, -iba yan eh. And pwede nyo naman i-google eh. Kung hindi nyo alam yung answer, i-google nyo na lang guys. And uh, ano pa ba? And then yung next part, yung sa system check. So, yan. Meron pa rin dyan na schedule. Kung nasa Philippines ka, choose mo lang yung Manila time. Okay? Manila time. Huwag nyo sundin nyo sa pinakauna kong application process na video na sinabi ko, GMT plus 8 yata. Yun, hindi yun, guys. Ha? Kasi um, ngayon, iba na kasi. So, kailangan uh, Manila time, UTC something, basta Manila. Makikita nyo na yun sa may drop down. And then, um, ang usual na schedule pa rin, if I'm not mistaken, 9 a.m. to 11 a.m. and then 5 p.m. to 7 p.m. So, yun yung usual na schedule sa um, system check and sa demo lesson. So, i-check nyo pa rin guys ha, kasi pwede baka mami magbago sila ng schedule. So, yun, same process pa rin for the system check. Tatanungin ka ng konti ng uh, facilitator kung about your experience. And, eto pa rin, ina-ask pa din kung meron kang English o online ESL teaching experience. So, kailangan pa rin siya, nire-require pa din siya guys. Pero, good thing is kung meron kang any uh, teaching experience related to English, pwede mong sabihin yan kay admin and ina-accept naman nila. And also, thank you so much! Uh, shout out kay Teacher Shane! So, yan, si Teacher Shane, sa kanya ako nagtanong for the new application process. Kasi nakapasa siya, kailan ba? This week lang yata, nakapasa siya sa uh, naka, okay na siya doon sa demo lesson. And, ayan, si Teacher Shane, so you can follow his uh, Facebook page and Kayo, kung may mga anak kayo na wala pang mga, kapag, mga pagkaabalahan ngayong, uh, ngayong quarantine, so pwede kayo na mag-enroll sa kanya sa virtual, virtual Voices Online School of Singing. So yan, i-check nyo lang siya sa Facebook. So pwede kayo magpa-enroll dyan. Magpapa-enroll nga ako dyan eh, kaso di pa kasi ganun ka-okay yung internet ko ngayon. And i-enroll ko sana si Johan, yung anak ko, para matuto siya ng singing. Yan, so let's go back to the application process of Native Camp. So yan, so sinabi sa akin ni Teacher Shane na uh, for the system check. So yun nga, in-interview siya and in siya about the background and also yung experience niya English teaching kung meron. And uh, so ina-accept lang nga kasi nila yung my teaching experience. So yun, ESL teaching experience. Then, ano pa ba? So, na-share na niya na siya kasi meron siyang teaching experience offline. So, yun, inaccept naman siya ni admin. And then, um, medyo ano pa rin kasi sensitive pa rin sa sound, sa audio, sa static noise, sa background noise, yung yung ano natin, yung facilitator natin kaya kailangan talaga o wala silang naririnig na any audio problems sa side mo para mag-proceed ka dun sa demo lesson. So, yun pa rin. So, same pa system check. So, check nila yung audio, yung internet speed mo, lighting. So, ganun pa rin. And then, yun na. Um, Pag-proceed ka na sa demo lesson. And for the demo lesson, so, after kasi ng system check, may makikita kang learning kit. 
So, yung learning kit, yun yung pag-aaralan mo. Nandun yung lesson material. So, same pa rin. So, same pa rin si Nato. <laughs> yung uh, grammar beginner and then grammar middle. So, yun pa rin yung dalawa na pagpipili ni admin. Hindi nila sasabihin sa'yo agad kung ano yung pipiliin nila. Um, basta kailangan mo lang siya pag-aralan sa learning kit. Nandun na yung mismong material. Nandun na din yung videos kung paano mo ikakandak yung lesson. Basta make sure lang na alamin natin yung lesson flow. Yun ang pinaka-importante. Ang main difference lang niya um, is uh, grammar middle. Meron doon na uh, grammar point, yung babasahin. Babasahin siya, read, repeat lang naman siya. And then for the role play, ang pinakaiba niya, dito sa beginner, read, repeat pa siya. Read, repeat dun sa student ang gagawin. Pero pag dito na sa may grammar middle, ano na siya, role play na agad. So wala nang read, repeat, basta role play na agad. So, yun yung sa demo lesson. And, dun sa, ang may mga nagsabi pa nga sa akin, parang sa demo lesson, isang attempt na lang siya, guys. Yun. Um, dati kasi, alam ko, three, try siya. Pero ngayon daw, parang, meron akong nakachat na parang isang beses lang, and then, na-fail na siya. So, ganun. And then, meron naman na, isang attempt lang, nakapasa na. So, one try na lang yata siya, guys. Pero, Nagyano pa rin, minsan ina-accept pa rin na admin kapag nakita niya na may potential ka. So, uh, dito kay Teacher Shane, uh, nakapag-proceed siya. And, ayun, for the demo lesson, um, mag-aantay ka lang. Yung makikita mo yung video mo, yun na, mag-aantay ka lang talaga. Minsan, napakatagal niya. <laughs> minsan, abutin ka talaga ng 2 hours. And, uh, di ba nabanggit ko, for example, yung schedule na 5pm to 7pm yung demo lesson mo. So, make sure lang na before 5pm, nandun ka na. And hindi mo pa talaga, ito pa, may nagtanong sa akin, hindi daw nila ma-click daw yung demo na link or retake demo. Um, kasi wala pa yung, ano, dapat sundin natin yung schedule. Kung 5pm, dun pa lang mag appear na pwede mo siyang ma-click. Na-clickable siya. Pero kapag before that, hindi pa pwede, pero standby ka na. Yun, then once na maging, ano ba, orange siya tayo, once na maging orange siya, yun na, i-click mo na siya. Then pwede ka na mag-proceed and then aantayin mo lang siya. Yun lang, um... Unlike sa, ano ko sa system check, meron niya, meron niya tang ano eh. Ang tawag doon, may queue. Pero ang alam ko sa demo lesson, parang wala. Aantayin mo lang talaga. So, tambay ka lang dyan hanggang sa may mag-appear na facilitator dun sa may video. And meron pa nagsabi sa akin na um, dumampas na siya ng 7pm. So, tinatanong niya nga ako kung mag-logout na siya or hindi. Ang ginawa niya, hindi siya nag-logout. And then, may nag-appear na facilitator. So, pwede pala na kahit na lumampas dun sa schedule, minsan may mga ina-accept pa sila na applicant. So, yun, kung wala na kayong gagawin, pwede kayo mag-standby pa rin. Baka malay nyo, may biglang mag-appear na facilitator. Ayan. And then, um, ayun pa rin for the demo lesson. Siyempre, ano pa rin eh, sensitive pa rin sila sa, sa ano mo, sa... Ang tawag dito sa, sa audio, sa video. So, kung magkaroon ng problem sa audio or video mo during the demo lesson, papaulitin ka nila. Lalo kapag na, nakita nila na may potential ka, pwede ka nilang paulitin talaga. And, uh, ano pa ba? Uh, so, yung dito, based sa experience ni applicant, um, dahil nga nagkaroon siya ng audio problem, nagtry siya ulit the next day. And, uh, after, nung na, so yun na, nag-standby na siya, so exactly 9am, yun na, meron, nakapag ano na siya, nakapag, uh, nakapag demo lesson na siya. And also, um, ay matagal din pala siya nag-antay noon for the demo lesson. So minsan ganun talaga kasi marami pa rin applicants ngayon. And uh, for the demo lesson, yung may short interview, um, iba-iba siya. Minsan meron na uh, facilitator na nagpo-proceed na agad dun sa demo lesson mismo. Minsan naman, and most of the time, uh, parang ino-orient mo na nila or i-interviewin ka mo na nila or sasabihin nila sa'yo kung ano yung gagawin mo during the demo lesson. And um, alam ko hindi talaga tinatapos yung buong lesson na yun, yung buong material na yun. Hindi siya tinatapos. So, tinitingnan lang siguro ni admin kung paano ka mag-deliver ng lesson. Kaya galingan natin agad yun pa lang sa first part pa lang ng lesson. And also... So, kung magkaroon pa rin ng problem, so yan, pwede kang paulitin ulit ni admin. So, yun, mag-aantay ko ulit minsan ng matagal or minsan mabilis na may, for, kapag nag retake ka ng demo. And same pa din, same pa rin yung schedule, basta i-check pa rin natin palagi yung schedule. And then, 
um, after noon, so dati, di ba, ang procedure niya kapag nakapasa ka na ng demo lesson, magpababasahin ka na agad. Uh, may bibigyan na sa'yo na the script for the intro video. Pero ngayon, hindi na siya ganyan. So, sinasabi na ni admin to wait for 48 hours. So, 48 hours for the result. So, sasabihin nila sa'yo kung, pasad, kung pasado ka, paantayin ka ng 48 hours. May nagtanong sa akin kasi medyo nalito nga sila kasi na-expect nila pababasahin na sila ng intro video script. Um, ngayon, um, tinanong nila baka daw fail kasi sinabi mag-antay daw din 48 hours. Guys, in, unlike sa ibang uh, ibang company, ba, pa nag-apply ka sa call center, pag sinabi nila sa'yo na tatawagan ka namin, di ba pag ganun, parang wag ka na mag-expect, fail ka na. Pero dito kasi kapag sinabi nila lang within 48 hours, pasado ka na yan, antayin mo na lang yung result talaga para mag-proceed ka dun sa next step which is yung, pag, alam ko, mag-fill out na ng form and pag-answer ng quizzes para makakuha ka ng, ng materials, teaching materials. And uh, ayun, yung kung 48 hours ang sinabi nila, hindi for 48 hours, 48 hours ka talaga titingin. Tingnan mo siya from time to time. So, dito sa kay applicant, within 24 hours, chinect niya, yun na, nakita niya na na-pass na siya. And meron din isang applicant na nagsabi sa akin na, um, ang sinabi sa kanya parang, papa-approve pa daw sa supervisor kung nakapasa, ka, nakapasa siya or hindi. May mga ganun pang sinasabi ngayon si admin. Pero ang alam ko, basta pag sinabi nila na pasado ka na or wait within 48 hours, parang pasado ka na nun eh. Kasi kapag hindi ka talaga pasado, sabi nila yan agad sa'yo na reapply within 1 month, 3 months, or 6 months. Ganun. So, ayun lang guys. So, yun lang yung pinaka naiba sa kanya ngayon for the demo lesson. Parang one try na lang yata siya. Pero kapag nakita ka ng potential ni admin, pare try ka niya. And then, wait within 48 hours. So, hindi agad-agad sa'yo sasabi na pasado ka na. Wait within 48 hours. Uh, check mo dun sa application site kung na pasado ka na kung pwede ka na mag-proceed for the next step. And then, again, for the ESL teaching experience, kailangan pa din siya. So, yun lang guys. So, well, kung kayo kung nag-a-apply kayo sa Native Camp, so galingan natin and give natin yung best natin. Basta huwag lang tayong kakabahan during the interview or the demo lesson or the system check. And also, once na makapasa tayo, um, nandito naman kami para tulungan kayo. And what else? Yun. So, join, join lang kayo sa kung teacher ka na ng Native Camp, join ka sa Facebook group namin yung Home Base Native Campers. PH Philippines and you can also follow my page that is work from home mom she and you can send me a personal message sa Instagram pwede mo din ako follow sa si Instagram ko and what else ayun yun na siguro so thank you so much guys all the details are below sa description box nandiyan yung mga details kung paano niyo ako makakontact kung meron kayong any questions so thank you guys and see you next time bye